搞田径的，就是一百个人练走九十九个，最后那个人上赛场。真的很希望有一个人知道我多想把跳高跳好。我觉得你就是那个人。从今天开始，你必须无条件的相信我。那我们什么时候开始训练？现在。你刚练身高啊？我要真想当运动员，我就四个字儿。惨不忍睹，人各有命。在跳高这条路上走不远了，就你吧。你又是为身高吗？你都不让他上比赛，你怎么知道他不行？教练收你多少钱？田径界，一切一成一说法。你是少在这儿给我搞特殊。我赢了，张玉成，你不是田和岗吗？谁是被你看见过吗？我赢继续让他这么练下去，你会害了他。我相信他，你也得相信他。我不会看走眼的。我不服、啊！干嘛？全省冠军，全国冠军，世界冠军，两盘我都会给你。三，我会变成你的骄傲的每个运动员都做着相同的梦，我的梦已经做了十年。梦实现的过程很残酷，要经历伤病，经历失败，经历旁人无法理解的孤独。但内心的渴望，总是能超越身体的痛苦和外界的质疑。运动刺激下产生的肾上腺素，会让我为之兴奋，会让我第一个到达训练场，最后一个离开。会让我坚定梦想，永不妥协。对我而言，运动代表着一切。他们不需要别人知道他们是谁，来自哪里，要成为什么人，因为他们就是这残酷的田径场上最绚烂的一束光。有些人从遇见的那一刻起，就注定了一生相伴。我已经见你的长相了。是日常一丝不苟的罗助教，是生活中排忧解难的贴心朋友，还是陪我一起成长的墨镜姐姐？有人说你们的未来很渺茫，我说我相信他，相信自己，相信他会朝着梦想勇往直前，相信你们会迈向无限可能的未来。
你们永远乐观积极，永远活力无限。你会越来越强，越来越发光，然后看到全世界，最后再回你身边。如果说教练对于运动员来讲是不可或缺的灵魂人物，那么剧组里的他们对赤道来讲也是。一次次的深夜收工，一遍遍的再来一条，他们用尽真心，只为了共诉心中最好的印象。朝夕相处之间，我们早已像家人一样，分享彼此的喜乐与泪水。从严冬到暖春。一百一十一天的日夜坚守，碰撞出这场赤诚相遇。来，咱们再来一个，来啊，来！炽热的赛道，让我们一起逐梦奔跑吧！来，十八，来，柯基，预备。Thank、you